Fala pessoal, está começando mais um Ciência em Prática e hoje a gente vai falar com o professor Maurício Pazini da Unicruz e do Instituto Intagro. Professor, fala um pouquinho para nós do panorama dos insetos praga na cultura do trigo. Bem, a cultura do trigo agora ela está chegando, como a gente chama, numa fase bem crítica para a ocorrência de inseto praga, principalmente em função do percevejo barriga verde. A, a gente está tá acompanhando as lavouras, algumas já estão em espigamento, outras em floração, outras estão na fase de elongação, que a gente chama. Essas três fases são extremamente importantes para o agricultor principalmente tomar cuidado e monitorar suas áreas de cultivo, em função do que o percevejo barriga verde ele já está se alimentando da base da planta e isso vai gerar algumas consequências, entre elas o sintoma de espiga branca que a gente acompanha nas áreas, ou seja, a gente nessa hora, pela ação do percevejo barriga verde, a gente já está tendo o potencial de perder espigas para o ataque dele, ou seja, agora é uma das fases que ele é mais daninho. O panorama do percevejo barriga verde é que agora ele está em primeira geração, está aumentando a temperatura, então ele está saindo dos seus locais onde que ele estava parado, agora no inverno, que a gente chama de uma diapausa, então ele está saindo desses locais e está começando a infestar as áreas de cultivo. A gente já tem acompanhado que está em primeira geração e com certeza os danos deles agora só começam a aumentar, porque a cada 35 dias ou 30 dias, dependendo da temperatura, é uma nova geração, cada geração 200 novos indivíduos. Bom, e o manejo desse inseto praga? Temos alguma coisa de controle biológico? Bem, há várias alternativas, a gente sempre tem que priorizar para produtos que têm registro para o manejo desse inseto praga. Contudo, hoje a gente tem opções de biológicos, principalmente em relação ao bovéria baciana. Estudos que a gente conduziu no ano passado, a gente tem mais que 80% de eficiência de bovéria baciana, desde que a mesma seja aplicada a partir das 18 horas. Então, esse é um pressuposto para se ter eficiência com produto biológico, principalmente a base de bovéria baciana, é a partir das 18 horas que aí a gente consegue ter aquele período uh, da noite para esse produto ele agir sobre o inseto e ele não fotodegradar, como é uma das principais perdas hoje de bovéria baciana que a gente tem nas áreas de cultivo, é aplicar e depois ter radiação solar em cima. Então, produto biológico faz efeito, é eficiente, eu acho que é uma boa alternativa também, auxiliada a outras formas de manejo, para a gente utilizar nas nossas áreas de cultivo. Perfeito, professor. Muito obrigado pelo carinho, por gravar com a gente aqui de novo. E pessoal, esse foi mais um Ciência em Prática. É possível produzir mais soja? <música>